Bien, pues muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén eh, enfocando nuestros compañeros para este Foro Global de Economía Social 2021, donde tenemos el gusto de tener gobiernos locales en el tema principal de co-creación de rutas para una economía verde e inclusiva. El día de hoy nos toca esta sesión en el tema de prácticas para sustentabilidad por las economías sociales y solidarias. Y tenemos el gusto de tener a nuestros ponentes, como sabemos, algunos estarán de manera presencial y agradecemos mucho su presencia, otros estarán de manera virtual, así que el mecanismo que tenemos es el siguiente. Tenemos el gusto de ahorita empezar a presentar a nuestros participantes y posteriormente vamos a exponer la pregunta que nos van a hacer favor de responder. En esta primera etapa de la primera pregunta vamos a tener cinco minutos. ¿ok? Pero por lo pronto y para poder hacer esta introducción quisiera presentarles al licenciado Dov Orián. Él es licenciado en Ciencias Políticas e Historia por la Universidad de Haifa. Licenciado en Trabajo Social por la Universidad de Tel Aviv. Actualmente se desempeña como asesor y jefe de oficina de la Confederación Nacional de Cooperativas de Actividades Diversas de la República Mexicana. Ha sido consultor organizacional en donde asesoró, planificó, organizó y dirigió proyectos de desarrollo de cooperativismo, proyectos de sindicales y organizaciones a nivel tanto nacional, local y regional. En Israel, en México, Colombia, Uruguay, China, Costa Rica, entre otros. Ha escrito diversas publicaciones sobre cooperativismo, negocio colectivo, desarrollo, economía social, sindicalismo y trabajo en equipo, administración efectiva y estilos de gestión. Así que me complace mucho poderle dar la palabra para que nos pueda hacer esta introducción a este tema, que es el tema con el que estaremos iniciando el día de hoy. Así que adelante, Doborian. Muchas gracias. Eh, como tú dijiste, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estamos geográficamente. Le pido si me apoyan, por favor, con la presentación. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, pues el tema, como tú dijiste, es prácticas para la sustentabilidad desde la economía social y solidaria. Eh, en este momento, eh, eh, como representante y hablando a nombre también de la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República Mexicana, voy a presentar rapidísimamente el tema cooperativo eh, desde nuestro ángulo, las, las cooperativas de producción y servicio, eh, su, su participación, su contribución en la economía social y solidaria. Eh, si pasamos a la próxima, por favor, veremos que el movimiento cooperativo en México, podemos pasar a la próxima, por favor. El movimiento cooperativo en México, gracias, de acuerdo a la ley general de sociedades cooperativas que rige en México desde el 94, desde 1994, para eh, eh, la, la organización de todo el sector, el movimiento cooperativo en México está dividido en cuatro niveles. El primer nivel es el nivel de base, donde están las cooperativas de base de producción y servicios, de consumo, de ahorro y préstamo. Estas cooperativas se afilian a uniones y o federaciones. La diferencia entre uniones y federaciones es que las uniones afilian a cooperativas de distintos giros y las federaciones de el mismo giro. Este segundo nivel, unas uniones y federaciones, son los que forman el tercer nivel, que es el nivel de las confederaciones. Acá en México hay siete confederaciones eh, formalmente establecidas, reconocidas formalmente, son siete las federaciones 
las confederaciones, nosotros, la Confederación Nacional Cooperativa, es una de estas siete. Y estas siete confederaciones conforman el Consejo Superior del Cooperativismo, que es el, el órgano que, que representa a todo el movimiento cooperativo nacional. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? La confederación, como cualquier organización cooperativa, eh, está eh, organizada con una estructura que es la Asamblea General, la Asamblea General que elige a los consejos de administración y vigilancia y a, también a las comisiones. Tenemos estas comisiones, Recording in progress. Tenemos las comisiones de eh, educación, economía social y solidaria, conciliación y arbitraje y apoyo técnico. Pero además tenemos otras dos comisiones. Pero además tenemos otras dos eh, eh, comisiones que no figuran en las bases constitutivas. Estas cuatro figuran en nuestras bases constitutivas. Las otras dos que no figuran son las de eh, equidad de género y la de juventud. Pensamos que en el movimiento cooperativo estos dos aspectos hay que fortalecerlos muchísimo y de paso se ha dicho estas dos comisiones son de las más activas que tenemos en la, en la, en la confederación. Eh, la confederación en realidad es, como ya decía antes, el tercer nivel y lo que trata de hacer es organizar e integrar a las cooperativas de, 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 de producción y servicios eh, para que trabajemos un poco en forma más ordin, eh, eh, coordinada, organizada, eh, estructurada. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Las funciones que tenemos es básicamente de representar al sector de producción eh, y servicios, apoyar a nuestras organizaciones afiliadas y tratar de integrarlas, consolidarlas y fomentar el movimiento cooperativo de producción y servicios. Hasta hace unos años lo hacíamos también hacia adentro y también hacia afuera. Desde que el Consejo Superior del Cooperativismo se fortaleció y en los últimos años se está fortaleciendo mucho, es que el aspecto de integración, consolidación y fomento al movimiento cooperativo, pero hacia afuera, queda más relegado. Todavía no, por favor. Un minuto más. Ay, gracias. Eh, todo lo que tiene que ver con la actividad externa, lo empezamos a pasar y lo delegamos cada vez más, todas las confederaciones lo delegan cada vez más al Consejo Superior del Cooperativismo. Estas funciones las dedicamos más que nada, nuestro, más, nuestro mayor esfuerzo está dedicado más que nada a nivel interno. Entonces, ¿cómo integrar, consolidar y fomentar el movimiento hacia adentro, dentro de la confederación, eh, para justamente que esta este sector del, del, del movimiento cooperativo sea, sea más fuerte. La próxima, por favor. Las actividades que desarrollan nuestras afiliadas son las que ustedes ven acá, agricultura, ahorro y préstamo, minería, mantenimiento, bueno, todas estas, y como tengo tiempo limitado, voy a pasar muy rápida las próximas hasta llegar a las dos últimas, que tiene que ver específicamente con nuestro tema. La próxima, por favor. Esta es nuestra representación en el panorama nacional. Eh, de acuerdo a la ley, una confederación se puede constituir cuando tiene representación en 10 estados por lo menos. Nosotros tenemos en 17 estados, 20 uniones, 4 federaciones, unas 190 cooperativas aproximadamente con unos 200.000 socios. La próxima, por favor. El objetivo estratégico, y acá ya nos estamos entrando en materia, es consolidar y fortalecer el movimiento cooperativo mexicano, ocupando la confederación en este proceso un papel de liderazgo. Y queremos también, en la medida de lo posible, servir de ejemplo a otras confederaciones cooperativas. La próxima, por favor. Dov, si nos ayudas a ir concluyendo, gracias. Gracias. Eh, Podemos ir poniendo todas las... las eh, dándole clic a, a, para que veamos todas nuestras redes de cooperación. Y estos son todos nuestros vínculos, también dentro del movimiento cooperativo, también políticos y también internacionales. El círculo a la derecha superior 
es nosotros como confederación estamos afiliados a la Alianza Cooperativa Internacional y enseguida voy a decir unas palabras. La próxima, por favor. Ahora, nuestra propuesta estratégica, y esto tiene que ver exactamente con el tema nuestro que nos reúna ahora hoy día a la mañana, es cómo trabajar y fortalecer la economía social y el cooperativismo, siendo el cooperativismo prácticamente la, la columna vertebral de la economía social, más que nada a través de la formación, educación y capacitación, trabajando en lo que tiene que ver con producción y servicios cooperativos, pero que tenga impacto comunitario, para fortalecer el tejido social, y eso lo hacemos en base a un diagnóstico muy operativo, no un diagnóstico de esos que se, eh, que se guarda en un, en un cajón, sino una vez que tenemos el diagnóstico, empezar a trabajar en base a recoger necesidades sentidas, trabajando mucho la, coopera la comunicación, hoy día es fundamental, para fortalecer la cultura cooperativa. Y la próxima, las actividades concretamente que hacemos en, est, en todos estos terrenos, la próxima, por favor, es, tenemos en la confederación aprobado un modelo de educación cooperativa, hay muchos eh, conformadores, educadores, mucha gente que sabe mucho de cooperativismo, pero cada uno trabaja con su concepción. Lo que queremos es tratar de homogeneizar un poco todo esto en base a un plan estratégico, que ya lo tenemos, de capacitación cooperativa, para fortalecer el mercado cooperativo hoy día en México, prácticamente entre las cooperativas no hay actividad comercial, es lo que queremos eh, fortalecer. Queremos fortalecer mucho el cooperativismo dentro de las cooperativas, hay veces que suena un poco ilógico, pero es necesario dentro del cooperativismo fortalecer mucho la concepción cooperativa en base a una capacitación continua cooperativa, fortalecer el vínculo entre la comunidad y las cooperativas donde eh, estas tienen presencia, trabajando mucho sobre lo que son los aspectos de gobernanza cooperativa y en eso estamos trabajando ahora eh, con cooperativas para fortalecer este aspecto. Ya presentamos, y un diputado presentó la propuesta de ley general, adecuaciones a la ley general de sociedades cooperativas que el Consejo Superior, con nuestra participación, preparó y las actividades que a nivel internacional también en todo esto llevamos a cabo con la Alianza Cooperativa Internacional y con SICOPA, que es la eh, organización cooperativa de las cooperativas de producción y servicio a nivel mundial. Y con esto eh, les quiero agradecer mucho si pasamos a la próxima. Eh, y eh, acá estoy a vuestra disposición si hay comentarios, preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dorian. Eh, al final vamos a dar un espacio, si nos lo permite el tiempo, para iniciar preguntas y respuestas. Por lo pronto vamos a dar continuidad a esta dinámica que traemos. Esto que viene es una sesión de iniciativas individuales, donde tenemos aquí la posibilidad de escuchar reflexiones y lograr un diálogo con todos nuestros invitados, donde estamos con personas con diversos perfiles, que nos van a intercambiar eh, acciones y estrategias desde su visión y con esta eh, otra posibilidad de que podamos co-crear rutas y acciones para poder llevar a cabo pues, todos los planteamientos que te nos traen aquí a la mesa. Así que si me permiten, quisiera compartirles la semblanza de nuestros invitados. Así como voy a ir presentando, es la manera en cómo vamos a continuar esta dinámica de tal manera que van a ir tomando la palabra de la pregunta que haremos para ir respondiendo. Y les comentaba que tenemos cinco minutos para responder. Así que voy a iniciar con Héctor Danza, que es ingeniero metalúrgico, diputado provincial, autor de la ley que crea el Consejo de las Microempresas de Yuyuy, principal fuente de financiamiento de las microempresas y los microcréditos de la provincia promueve la creación del Instituto de Calidad, la Agencia de Comercialización y el Instituto Provincial de la Administración Pública. Es presidente de la Comisión Ambiental, eh, de alguna manera también trabaja en el municipio para ayudarlo a obtener una mención que mejora el proceso del marco del Premio Nacional de Calidad y actualmente es secretario de Economía Popular del Gobierno de la provincia de Yuyuy coordina las relaciones institucionales de la Fundación 
Nueva Gestión y nos acompaña Héctor, un fuerte aplauso, gracias. Por otro lado, tenemos a Naum Sánchez. Él es originario de Nuevo León, él se encuentra aquí de manera presencial, es ingeniero forestal por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con una maestría en Ciencias Forestales, actualmente es director del Programa de, Conver de Conservación de la Naturaleza y Desarrollo Rural del Sur de Nuevo León, es consejero del Consejo Ciudadano de Parques de Vida Silvestre de Nuevo León y consejero estatal de Áreas Naturales Protegidas también. Cuenta con experiencia en diferentes áreas como ordenamiento territorial comunitario, restauración de fauna silvestre, desarrollo de bases y capital social para la conservación de la naturaleza y desarrollo rural y desarrollo de empresas comunitarias para el aprovechamiento de sostenibilidad. Muchísimas gracias por estar aquí. También tenemos a Gael Generos. Ella es de Canadá y es titulada de la Licenciatura de Antropología, tiene el Máster de Innovación Social. Gael es cofundadora de la Cooperación de Solidaridad TEMS Libre, es un espacio ciudadano único ubicado en Montreal. Ella fue también la coordinadora de un programa de apoyo al emprendimiento de una organización pública y enseñó esta disciplina en la Universidad de Quebec, en Montreal. Desde el 2021, Gael es responsable de proyectos de su institución, una organización que apoya a las empresas de economía. Muchísimas gracias, Gael, también por estar aquí con nosotros. También tenemos desde Taiwán a nuestro compañero Yang Wei Chu. En el 2020, Yang fue nombrado secretario del jefe de Departamento de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Taipei. Es responsable de planificar y gestionar el desarrollo sostenible, supervisa las evaluaciones de impacto ambiental y promueve la educación ambiental para proteger el entorno residencial y mejorar la calidad de vida de Taipei. El Departamento de Protección Ambiental ha centrado las reformas organizativas en prevenir la contaminación y mantener la limpieza ambiental. Young también tiene como objetivo utilizar estructuras organizativas dinámicas para superar los graves desafíos de protección ambiental y, su, y se esfuerza para proporcionar servicios de protección ambiental eficientes y económicos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de Taipei. También tenemos desde Madagascar a Saraika Randrelijaona, una joven malgacha apasionada por el medio ambiente y la nutrición. A la edad de 20 años fundó la asociación Armonía donde trabajó en los campos del medio ambiente, también trabajó con el tema de nutrición, salud y educación. Actualmente es directora de proyectos dentro de esta asociación y dentro de la empresa TED Company SAR. También ha trabajado como asesora dietética, ayudando a quienes están también apoyándose con el control de la nutrición. Además de su trabajo, también estudiante de la maestría de la Universidad donde tuvo una mención honorífica en Antropología y Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias. También tenemos a, de manera presencial desde Colombia, a Yubisa María Redondo Sánchez. Ella es economista, es máster de Planificación Territorial y de Gestión Ambiental. Es experta en el acompañamiento a organizaciones sociales, locales y redes regionales hacia la puesta en marcha de proyectos de desarrollo productivo y de consolidación organizativa y de redes regionales y nacionales en proyectos en articulación y construcción de sistema de calidad y confianza. También ha trabajado en análisis económico de la parte de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en relación con los mercados campesinos, agroecológicos y comunitarios. Muchísimas gracias por estar aquí presente el día de hoy. Y por último, no sé eh, si vamos y tenemos el gusto también y si ya se pudo también, como saben, en el tema de las tecnologías es a veces un poco complicado el poderse conectar, pero tenemos también eh, invitado a Simón Levy, él es licenciado en Derecho con especialidad en Comercio Exterior por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de, de México, la UNAM, se graduó como men con mención honorífica, además hizo una especialidad en la Universidad de Lowe. 
también tiene eh, especialidad en la parte de la Universidad Popular de China, es maestro de administración por el ITAM y tiene un doctorado también en la parte de Derecho a las Asociaciones Públicas Privadas del Instituto Autónomo de México. Así que, como verán, tenemos en la mesa perfiles muy interesantes con visiones y experiencias totalmente diferentes que nos van a permitir enriquecer el siguiente tema que, nos, que vamos a abordar el día de hoy. Como comentaba, lo que vamos a platicar son las prácticas para la sustentabilidad desde esta visión que hemos venido trabajando, que es la visión de una economía social y solidaria. Así que vamos a iniciar con esta ronda donde tendrán nuestros participantes cinco minutos para poder contestar esta pregunta. ¿Cómo promovemos y nos comprometemos a la actuación de todos los actores en la sociedad, en la estrategia para la solución de problemas ambientales que, aje, que aquejan al planeta. Cómo promover y comprometer la actuación de todos los sectores de la sociedad en las estrategias para la solución de los problemas ambientales que aquejan al planeta. Así que adelante Héctor Daza, tiene cinco minutos. Hola, muy buenos días, un gusto de estar eh, compartiendo en este hermoso eh, foro global de la economía social desde acá de Argentina, del norte de la Argentina, en Jujuy. Eh, ¿Me escuchan bien? Es correcto, te escuchamos sí. bien. Eh, nosotros, Jujuy tiene cuatro zonas agroclimáticas, eh, Puna, Quebrada, Valles y Yunga, eh, la experiencia que finalmente voy a, voy a destacar es la en Yungas, en una zona que se llama Valle Grande. Pero primero quería mencionar que nuestra Secretaría de Economía Popular, que trata el tema de la economía solidaria, es una secretaría que tiene una característica importante que depende del Ministerio de Producción. Fue creado hace seis años y ahí marca una diferencia. Normalmente las áreas de economía solidaria en los gobiernos están en desarrollo social o en desarrollo humano y muchas veces tienen un carácter más asistencial. En cambio acá nosotros consideramos que lo, la economía social y solidaria son gente que trabaja, que autogenera su trabajo con valores de cooperación, pero que trabajan y producen sus ingresos en forma autónoma, en forma individual, en redes, y en, en cooperativas, en mutuales, en distintas formas asociativas. Nosotros tenemos una idea básica que es la que nos guía para el problema que nos están planteando ustedes de la sustentabilidad. Nosotros decimos que un territorio es sustentable si trabajamos sobre la base de tres variables, función de tres variables. El valor del trabajo de la gente es la primera variable para nosotros. Es ¿Qué hacemos para aumentar el valor del trabajo de la gente? ¿Cómo con conocimiento, con organización, con mejor diseño de sus productos, mejor acceso a mercados? Distintos mecanismos que utilizamos para mejorarle los ingresos, para darle más valor al trabajo. El segundo, la segunda variable tiene que ver con la trama socioproductiva. Nosotros buscamos fortalecer, eh, premiar a todos aquellos eh, emprendedores, productores, organizaciones que trabajan en las tramas socioproductivas, socioeconómicas. Es decir, financiamos fundamentalmente, más que individualmente, tramas, eh, proyectos colectivos que involucran a todos. Y la tercera variable, que es la que más directamente tiene que ver con el motivo del panel, es el cuidado de nuestro ambiente. ¿Qué hacemos en cada una de nuestras actividades, en cada una de nuestras acciones de la Secretaría para mejorar y cuidar nuestro ambiente? Entonces, sobre esa base, nosotros eh, trabajamos con una idea, digamos, de cómo, cómo hemos escuchado en el Congreso, este, en este foro, muchas, muchos qué, 
Este sería un qué, cómo, qué hacemos, ¿no? Pero cómo lo hacemos es importante. Y en ese aspecto hemos construido una institucionalidad, una política pública que permite poner el Estado al servicio de la economía solidaria. No, no hacemos al revés que la economía solidaria se adecue a la burocracia estatal, sino que hemos adecuado la burocracia a las necesidades de la economía solidaria. En ese sentido, se ha hecho un decreto de descentralización que ha permitido que podamos darle los fondos a las instituciones que trabajan en el territorio para llevar adelante la mejora de estas tres variables que he mencionado. Entonces, hacemos todo un trabajo de fortalecimiento institucional, desde lo legal, desde las capacidades, desde la especialización y la formación de gestores, de gestores que ayudan a, a coordinar con la secretaría y de facilitadores educativo que este, se preparan adecuadamente para llevar adelante el modelo de trabajo en el territorio. ¿En qué consiste ese modelo de trabajo con esas instituciones de todas las actividades? Podemos hablar de las que se le ocurran, las actividades trabajamos con ladrilleros, bloqueras, oficios, jardineros, gastronomía, ganadería, bovina, caprina, producción de queso, de dulce la apicultura, bueno, todas las actividades rurales y urbanas son motivo de nuestro trabajo. Eh, nosotros, eh, nuestro método de aplicación es, se llama procesos formativos integrales, es nuestra bajada a tierra. Ese proceso formativo tiene una serie de criterios claves para poder ejecutar en el territorio pero fundamentalmente se apoya en un trípode de institucional. Nosotros buscamos que la institución técnica que ejecuta el programa, la institución eh, eh, local, el municipio, la organización y la institución financiadora, en este caso nosotros, junto a los destinatarios, se interpelan para llevar adelante este proceso formativo integral. Ese proceso rápidamente, porque se me termina el tiempo, trabaja fundamentalmente, eh, permanentemente a contexto, cada 15 días está en el campo, tenemos normalmente 100 procesos formativos con más de 1.200 productores y emprendedores en esos procesos, que se hace un acompañamiento durante seis o siete meses para, y se trabaja con el enfoque pedagógico de formación por competencias. Entonces, esa formación por competencia que no, donde hacemos hincapié fuertemente en el tema del de saber ser, no solamente en el saber a conocer la teoría y en el saber hacer de la práctica, sino también en el saber ser, la responsabilidad, la conducta y fundamentalmente el saber convivir. Gracias. Estos son la, lo, los trabajos Gracias. que venimos haciendo y después en el otro momento de la pregunta voy a mostrar ejemplos concretos Por de favor. sustentabilidad ambiental. Muchísimas gracias Héctor Daza. Ahora vamos a darle la palabra, por favor, a Naom Sánchez. Hola, buenas tardes. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Eh, en nuestra iniciativa parte de dos premisas generales principales. Eh, es acerca de la pérdida de la vegetación primaria en el país. Eh, es más del 50% de la, la estimación de lo que se ha perdido. Y también de acerca de la pobreza rural, eh, eh, sobre todo en el estado de Nuevo León. Eh, de aquí nace nuestra filosofía que es, no es posible pensar en la conservación sin el desarrollo, pero tampoco podemos pensar en el desarrollo sin la conservación de los ecosistemas. Lo hemos hecho de una manera distinta y las consecuencias las tenemos más que en evidencia. Y por lo mismo, eh, estuvimos trabajando desde el 1998, acercándonos a las comunidades rurales en el sur del estado de Nuevo León, donde se concentra la mayor cantidad de ejidos y comunidades agrarias. Cabe mencionar que en el, en, las, en el país no tenemos tierras públicas para hablar de conservación, todo es propiedad privada, ya sean propiedades sociales o, propiedades, eh, o pequeñas propiedades. En este sentido, nos enfocamos en la parte de, de la propiedad social porque es donde se requiere mayor atención. Eh, tenemos un, el proceso de la práctica, eh, incluye tre, eh, cuatro, cuatro pasos, que es la 
la, el análisis de la prefactibilidad de los capitales del desarrollo, que así le hemos llamado, a una serie de cuatro elementos, que son el capital ambiental, el capital social, el capital productivo económico y el capital humano. Luego desarrollamos con las comunidades la estrategia, generamos los objetivos de su desarrollo, analizamos escenarios y, y determinamos eh, hacia dónde queremos ir. Eh, a, ya una vez establecida la estrategia, generamos alianzas multisectoriales, ya sea organismos de la sociedad civil, eh, gobiernos de los estados, gobiernos federales, gobiernos municipales eh, y empresas. Después de generar las alianzas, ejecutamos la estrategia y esta es una estrategia eh, generada a 15 años eh, y que la integramos también a las estrategias estatales para que también el gobierno estatal participe de manera directa con, esta, con la ejecución de los objetivos, de las acciones para cumplir los objetivos. Eh, ya teniendo esto planteado, trabajamos en seis principales objetivos, que es la conservación del capital ambiental, eh, de, los, de las propiedades, de los ejidos, el desarrollo de las conciencias y competencias para la gestión ambiental, social y económica por parte de los pobladores, el emprendimiento y la diversificación productiva local, la organización comunitaria que va a respetar la cultura y la identidad local y las alianzas multisectoriales. Eh, una vez que aglutinamos todos estos objetivos, tratamos de incidir en la política pública, tanto estatal como federal, ya que hemos identificado que la política pública es muy general y no puede atender problemas específicos, digamos, de estas comunidades. Por, con, esta, con este marco, nosotros creamos el programa eh, que le llamamos Programa Integral para la Conservación de la Naturaleza y Desarrollo Rural, que tiene por objetivo general transformar o contribuir a la transformación de poblaciones rurales empobrecidas en comunidades autogestivas y sostenibles a través de una cultura de la conservación y la gestión integral de los recursos naturales eh, con el fin de incidir en el bienestar de las personas. Vuelvo a lo mismo, no podemos hablar de conservación si los poseedores de la tierra no se encuentran en las condiciones para así lograrlo. Entonces, eh, yo, yo, mi sentido, mi... Mi propuesta aquí sería que los gobiernos puedan ser más transversales, horizontales en sus múltiples tareas, para que puedan atender este, de, de una manera integrada los problemas tan específicos y, y grandes que están ocasionando la pérdida del hábitat de muchas especies, por consecuencia la, la extinción de las mismas, la pérdida de servicios ambientales como es el agua, la captura de carbono. Eh, entonces, eh, por ahí yo estaría iniciando este, este trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, Naum. Ahora vamos a darle pie, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a animarnos, ¿verdad? Son temas complicados que nos llegan a, a hacer sentir que, que las cosas están pasando. Así que vamos a continuar ahora a darle la palabra a Gael. Por favor, estamos listos, Gael. Bonjour, je suis très contente d'être ici aujourd'hui en virtuel. Donc, je m'appelle Gaëlle Génie. Hola, estoy muy contenta de estar aquí, aunque sea virtual. Yo me llamo Gaëlle Généreux y trabajo para una empresa no lucrativa de Canadá, Quebec, que se llama TIES. Nuestra misión es identificar innovaciones sociales y organizar encuentros entre los investigadores y los profesionales de la economía social para co-construir soluciones innovadoras, innovadoras que permitan que las organizaciones de la economía social enfrenten las condiciones y los desafíos actuales. Trabajamos para el financiamiento, la gobernanza, los cambios de escala y varios otros temas. Hoy les quisiera presentar los resultados preliminares del trabajo que hacemos desde 2019 para el tema de la transición socio socioecológica. No les voy a enseñar nada nuevo que ustedes no Nada que ustedes no sepan, creo, cuando les digo que es importante pensar en el futuro, en las generaciones que vienen después. Y nosotros pensamos que tal vez había que establecer un puente entre las en, econom, empresas de la economía social y el modelo de la economía circular. Pensamos que eso permitiría un desarrollo más sustentable del planeta. 
¿qué es la economía circular? La economía circular se opone al modelo actual basado en la economía lineal. La, en la economía lineal lo que se hace es extraer un recurso, se, la, se le transforma, se, le, se, le, se lo consume y se le desecha. Actualmente el desperdicio, la, la producción de desechos es impresionante. Nunca se aprovecha el flujo de materias. La economía circular se opone a todo esto y, e intenta fun funcionar por bucles, por círculos. La idea es reducir nuestro consumo de productos para empezar. Y la otra idea es utilizar los recursos que ya están en circulación, tra tratando, por ejemplo, de recuperarlos, reciclarlos, volverlos a poner en estado de funcionamiento para tratar de reducir el consumo de materiales, de, de materias primas. Es el, el, lo inicial, por supuesto, es reducir el consumo de materias primas para reducir el, el impacto ambiental. Entonces hay que reutilizar los productos que ya están ahí, hay que optimizar nuestras cadenas de desarrollo y finalmente hay que prolongar dar la duración de vida de nuestros bienes. Hay que reparar, por ejemplo, en vez de comprar un nuevo celular en cuanto se rompe la pantalla, hay que repararlo. Pensamos en distintos modelos, por ejemplo, como la economía de funcionalidad. En vez de vender un producto y, o de ser prote, propietario de un producto, lo que se debe vender es el uso de, del producto. Esto permitiría fidelizar la clientela y reparar el producto en vez de, de ser propietario y comprar. También hay que pensar en la reventa después de la reparación y siempre, por supuesto, hay que pensar en la vida de después de nos, del material de nuestros productos. Hay que pensar en el reciclaje, la reutilización, etc. En la economía social ya había muchas empresas que parecían pensar en la economía circular, por lo menos en Quebec, pero lo que nos dimos cuenta es que no todas las empresas de economía social piensan en el medio ambiente y a veces tienen un, un impacto negativo. Y también, eh, eh, inversamente, no todas las empresas de economía circular tienen un buen impacto a nivel social. Pensemos en Airbnb, que tiene un impacto negativo a veces sobre el, la, la, el sector del turismo, o veamos lo que sucede con, Air, con Uber. Sí, eh, se usa el mismo auto, pero no siempre tiene un impacto social positivo. Y sin embargo, cuando la economía social y la economía circular funcionan juntas, y pueden tener un impacto positivo que respete al, que respete al mismo tiempo el valor, los valores sociales, los valores ambientales, y, y pueden ser muy importantes a nivel económico y muy rentables. Ahí tenemos los tres pilares de la economía sustentable. Mi tiempo se está agotando, pero quería hablarles de lo que es importante a nivel de, de lo que nosotros estamos proponiendo en favor del medio ambiente y de la sociedad, pero tal vez al rato podré hablarles un poquito más de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gael Generos. Vamos a... Sí, Gael. Al final vamos a retomar algunas conclusiones. Y vamos a darle pie, por favor, a nuestro invitado de Taiwán, Yang Wei Chu. Good morning. Good morning. Good Good afternoon. Afternoon. Buenos días, Good evening. buenas tardes Thank you for attending this forum. a todos y todas los asistentes. Soy secretario del Departamento Ambiental de la ciudad de Taipei. Es un placer para mí estar aquí. Quiero hablar sobre el reciclaje y la circulación y regeneración de muebles. Esta es una lista de temas que trataré durante mi presentación. 
Hablaremos sobre la historia del tratamiento, proceso de promoción. Hablaremos sobre los métodos de implementación brevemente. Los resultados y finalmente llegaré a mi conclusión. El área total de la ciudad de Taipei es de 272 kilómetros cuadrados y se divide en distritos con una población total de aproximadamente 2.5 millones de habitantes. Tenemos un promedio de 9.455 habitantes por kilómetros cuadrados. Esa sería nuestra densidad poblacional. La ciudad creó un sistema de regeneración de muebles. Y el Producto Interno Bruto de la ciudad de Taipei es de 32.219 dólares anuales. Las emisiones de carbono son de 4.38 toneladas métricas. La ciudad de Taipei desde 1970 ha pasado por distintas etapas. Ha pasado por procesos de incineración, reciclaje. La ciudad en algún momento decidió cobrar una cuota de recolección de bolsas de basura. Y ahora se ha buscado incrementar la, el reciclaje de la ciudad, ha incrementado en un porcentaje muy importante. La ciudad de Taipei ha promovido el reciclaje de recursos. Lo que es más, se han adoptado diversas medidas para poder fortalecer el uso de los recursos de manera responsable, paso a paso. Se han implementado nuevos proyectos que promueven la reutilización y de esta manera se pueden alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en materia de reciclaje. Bien, muchísimas gracias a Jan Weichu. Ahora vamos a dar pie a nuestra siguiente invitada. Ella se va a conectar por línea de Madagascar. Shariaka Randra Lijona. Adelante. Si me oyen, me oyen bien. Sí, te escuchamos y te vemos. Adelante, Sariaka. Muchas gracias. A ver, espérenme un segundito, por favor. Ok, les comento que ha tenido problemas con la conectividad, así que vamos a tratar de hacer esto vía telefónica. Vamos a darle unos minutos. Adelante. Eh, 
Mientras que se conecta, les recuerdo que la pregunta que tenemos no. es cómo promover y comprometer la actuación de todos los sectores de la sociedad en las estrategias para solucionar los problemas ambientales que aquejan al planeta. Así que, adelante, por favor. Estaría acá. Uh, ok, bonjour a todo el mundo. Bien, buenos días a todos. Yo soy Sariaca, presidente de la asociación Armonía. A nombre de todos mis equipos, yo quiero felicitar a todos y particularmente a los organizadores por haber eh, llegado a este gran día, el GSF 2021 sobre la economía social y solidaria. Estamos más que conscientes de la importancia de este evento. Es con gran gusto que participamos. Y entonces yo voy a hablar de nuestra iniciativa que es de una asociación hacia una cosa, asociación en paralelo con las preguntas que se nos hicieron. Muchísimas gracias. Entonces, un, de una asociación hacia una ecoasociación eco se integra en el tema de desarrollar el ámbito territorial e internacional. Esto implica un desarrollo inclusivo y sustentable de estas asociaciones, más precisamente cuando nuestro, nuestro desarrollo tiene que ver con nuestras generaciones futuras. Entonces, ¿cómo podemos comprender este tema y cómo podemos retomar esta pregunta? ¿Qué acciones o estrategias pueden las individuos, grupos, sociedades y países que deben adoptar para lograr un mundo mejor, más inclusivo. Entonces, yo voy a dar dos definiciones, una asociación y una ecoasociación. Voy a compartir para hablar de estas estrategias a todos niveles que se deben llevar a cabo para un mundo mejor. Entonces, sabemos todos que una asociación designa o se refiere a un grupo de personas reunidas y que gravitan alrededor de un proyecto o de personas que, que comparten actividades en común, por ejemplo, las asociaciones no lucrativas como la nuestra, las ONGs y las ONGs internacionales. Entonces, si nos extendemos un poco más en este tiempo, en, en, al respecto, pues un grupo de personas que están concer, concernidas aquí. La ecosación es el término que se le da a una asociación que adopta comportamientos económicos y a la vez con ecogestos y ecoprácticas. Este es una asociación, del pasaje de una asociación a una ecosociación, es una migración de nuestra asociación hacia una asociación que contribuye a la reducción de los impactos en el medio ambiente y para que este mundo sea más vivible y más confiable. Y vamos a ver que esta contribución se pueda realizar por medio de gestos diarios y cotidianos sin tener que recurrir a grandes recursos. Por ejemplo, en los ecogestos digitales, cuando ya no tenemos nada que hacer con nuestra computadora, bueno, hay que apagarla o ponerla en protector de pantalla o economizar eh, los materiales, reducir la luminosidad de nuestra pantalla, también es otra posibilidad, y eliminar los archivos de más, así podemos reducir los impactos y el efecto de la huella de carbono en nuestro medio ambiente. Y no hay que imprimir más que lo más esencial y necesario. Entonces, hay que minimizar los impactos. No tenemos que imprimir todos los mails, porque cada vez que hacemos una impresión, vamos a desperdiciar papel. Hay flujos de carbono y hay muchos otros residuos. Y hablemos de 
ahorro de papel. Podemos utilizar un lado de una hoja de papel y del otro lado de la hoja también hay que ver que detrás de estas hojas hay emisión de gases, hay de efecto invernadero, hay árboles que han sido cortados y la administración de los residuos hace parte de los ecogestos y podemos hablar de las empresas que hacen reciclado de los residuos y al final de cuentas las macetas con flores. Una pequeña terraza es mejor que nada, no necesariamente necesitamos un enorme jardín, pero un poquito, un granito de sal es importante para nuestro medio ambiente y entonces son las pequeñas acciones clave que podemos promover a nivel local, adoptar ecogestos y, y ser ecoactivistas. ecoactivistas. He aquí mi intervención, he aquí mi iniciativa de una asociación, la migración de una asociación hacia una ecoasociación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Saria Carrandra Lijona. Ahora vamos a darle la palabra a nuestra invitada que está aquí de manera presencial, que viene de Colombia, Yubisa María Redondo Sánchez. Adelante. evidenciar que estos mercados son espacios que van más allá de un espacio de mero intercambio económico y que son lugares que nos permiten, eh, por un lado, eh, conseguir y adquirir productos alimenticios que vienen producidos de mejores prácticas productivas, pero que también son espacios que nos permiten construir relaciones urbanos rurales mucho más cercanas y fuertes. Además, permite que nuestros productores y productoras puedan tener un ejercicio más autónomo de comercialización y eh, democratizar un poco más la oferta de alimentos sanos. Con la campaña eh, que se ha hecho eh, participativa desde su concepción, en la cual cada uno de los pasos ha sido eh, coordinado con productores, productoras, organizaciones, mercados y diferentes agentes. Hemos desarrollado también un ejercicio de caracterización de los, eh, 
de los diferentes actores que participan del mercado de tal manera que podamos conocer cuáles son sus realidades, sus formas de vida, sus potencialidades y necesidades y por qué estos espacios son sustanciales y fundamentales para mantenerlos a lo largo de eh, pues lo que podamos eh, desarrollar eh, nuestra vida como seres humanos. La pandemia ocasionada por el COVID, pero también situaciones eh, como la que vivimos durante este año del paro nacional en el cual Colombia tuvo unas afectaciones de movilidad y de poder eh, distribuir alimentos principalmente, demostró la importancia de este tipo de espacios, espacios en los que no solamente eh, se llevan alimentos, cualquier tipo de alimentos, sino que son alimentos eh, que vienen producidos en más de un 55% con prácticas agroecológicas, son lugares en los que un 65% de las familias utilizan semillas nativas y criollas y que por lo tanto benefician la diversidad biológica de nuestra de nuestro país, eh, el mantener este tipo de productos que se han venido también perdiendo con el tiempo por la univers eh, universalización de las semillas, la unificación y la homogenización de semillas. Estos son espacios de resistencia que nos permiten mostrar cómo desde diferentes formas eh, también podemos adquirir nuestros productos, ya que los mercados también son espacios en donde se desarrollan actividades alternativas como trueques, intercambios, cambios, mano cambiada, formas asociativas, de tal manera que las personas que no cuentan con los recursos suficientes para alimentarse puedan buscar alternativas para tener una alimentación mucho más sana y desarrollar ese derecho a la alimentación nutritiva y adecuada que tenemos todos los humanos. Bien, pues muchísimas gracias a Yuvisa. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por nuestras preguntas y buenas respuestas que, así, que aquí se divirtieron. Y bueno, haciendo una recapitulación de esta primera pregunta, eh, pues no nos queda más que pensar en este gran reto que tenemos que está relacionado precisamente con este crecimiento económico que vamos teniendo y de qué manera podemos vivir en armonía con el tema de lo que sucede con la naturaleza y todos los ajustes que tenemos que ir haciendo en el camino, ¿verdad? Para lograr precisamente eh, involucrar todos los valores y principios que tenemos en esta economía social y solidaria, que todo el mundo participe y que seamos conscientes de los riesgos que este tema también eh, contribuye al deterioro ambiental que vamos teniendo. Así que me gustaría, si me lo permiten, eh, Continuar con la siguiente ronda de este foro y bueno, aquí vamos a cambiar de alguna manera la dinámica en el sentido de que vamos a dar un poquito menos tiempo, vamos a dar solamente tres minutos, yo voy a hacer la pregunta y nos vamos a seguir con el mismo orden que vamos teniendo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿Podríamos nosotros pedir, por favor, eh, alguna conclusión? Aprovechemos que está con nosotros también eh, presente y continúa con nosotros nuestro compañero. Permítanme un segundo. Doborian, no sé si quieres ayudarme a hacer una pequeña conclusión de esta primera ronda y posteriormente eh, poder continuar eh, con la siguiente pregunta. Sí, claro que sí, con mucho gusto, gracias. Eh, después de escuchar con muchísima atención todo lo que presentaban la, la, las compañeras y compañeros que, que, que tomaron parte antes, eh, me parece sumamente importante eh, fortalecer el aspecto educativo comunitario. Todas las eh, políticas que se establecen a nivel regional, local o incluso nacional y muchas veces los modelos que se diseñan son modelos sumamente interesantes, lo que nos presentaba por ejemplo Gael me resultaba sumamente interesante lo de economía circular, el modelo de economía circular en vez, en sustitución del modelo de, de, de economía lineal, en términos generales, eh, pero todas esas políticas, todos esos modelos se pueden fortalecer, se pueden empezar a implementar en la medida que ha, vengan acompañadas con una campaña educativa masiva 
no solo al aspecto específico ese que estamos tratando de, 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 de desarrollar, de fortalecer, sino antes que nada educar a la población para eh, eh, estar más dispuesta a cambiar ciertas normas de conducta que para todos se nos hace cómodo seguir haciendo lo que yo ya estoy acostumbrado a hacer. Y el cambio que todos estamos planteando hoy día implica no solo un cambio político, sino un cambio que tiene que empezar antes que nada en la cabeza de las personas. El elemento educativo en todo eso es fundamental. Perfecto, muchísimas gracias. Y vamos con la siguiente pregunta, que esta es la pregunta rectora del GISEF, hashtag GISEF 2021, y es la siguiente. ¿Cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos, sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo? ¿Qué acciones claves deben impulsarse desde lo local? Así que le doy la palabra, por favor, a Héctor Daza. Adelante, Héctor. Bueno, sí... Eh... Lo que había expresado era justamente políticas públicas en base a una idea rectora, digamos, que tenía que ver con esas tres variables que había mencionado, el valor del trabajo, la trama socioproductiva y el tema del cuidado del ambiente. En la medida que trabajemos esas tres variables, eso, esto avanza, digamos. Eh, igual el, con respecto a lo que decía Orián, el proceso formativo trabaja sobre la conciencia, sobre los problemas de la conciencia, consci le da conciencia de los problemas a los pro a integrantes de la economía solidaria en todos los aspectos que tienen que ver con los aspectos económicos, sociales y ambientales. Entonces, cuando uno toma conciencia sobre estos temas, es cuando puede actuar. Yo voy a dar algunos ejemplos concretos, digamos. Por ejemplo, tenemos una red de entramado de reciclado. ¿no? La Secretaría apoya con canastos metálicos a 30 centros vecinales que recolectan el plástico y ellos los intercambian con cooperativas que hacen productos reciclables. Es como una cadena de solidaridad que se va haciendo. Nosotros decimos que la solidaridad solidaridad no se agradece, se devuelve y por lo tanto se trabaja para par en las cosas que tenemos que ir realizando. Eh, para ese tema también, por ejemplo, estamos los, los alumnos de las escuelas técnicas, eh, nosotros estamos eh, promocionando y, y financiando para que hagan máquinas para el tratamiento del, de, los, de los residuos sólidos en especial de los plásticos. Por ejemplo, en ganadería bovina, toda nuestra intervención sobre casi 400 pequeños productores este, es silvo pastoril, es todo agroecológico, no hay ningún elemento de tipo este, de, de herbicida que se usen para producir pastura, no, todo es con productos naturales, con productos agroecológicos. Estamos en condiciones de certificar producción de carne orgánica, por ejemplo. Otro ejemplo es la producción de cuero sin químicos, cuero de llama, de cabra, de, de bovino, para, para producir cuero y eso entramarlo con los artesanos para producir productos con diseño y calidad con esa diferenciación o por ejemplo la producción agroecológica en hortícola, en nuestra quebrada de Humahuaca, que es patrimonio mundial de la humanidad, ahí estamos con procesos formativos, todo agroecológico, sin ningún tipo de químicos, todo con compost, todo con productos este, naturales y elaborados agroecológicamente. Y el ejemplo que poníamos en, el, en esta presentación es un departamento Valle Grande que tiene cinco comisiones municipales y que por la, en un momento era muy dificultoso llegar por la falta de camino, ha permanecido bastante sin intervención del hombre, hay cinco pequeños pueblos ahí, y tan limitado por el Parque Nacional de Caliregua hacia el sur y hacia el norte, ya se conecta a la puna jujeña. Ese, ahí estamos haciendo un trabajo integral de sustentabilidad, formación de recursos humanos en agroecología, Gracias. en bovino, en turismo rural, todo. Eh, ahí la ventaja que tiene ese lugar es que es una acción integral de sustentabilidad, aprovechando que no había sido todavía... 
este, muy intervenido por el hombre. Muchas gracias Héctor Daza. Ahora vamos a darle la palabra a Naum Sánchez. Sí, muchas gracias. Eh, quisiera nada más eh, comentar la experiencia que tenemos. Eh, esta tiene ya casi 20, un poco más de 20 años de haberla realizado. En el proceso, en el transcurso de la misma, la adoptó una empresa de cementera que es Cemex. Y cuando conocí la empresa, ellos pues eran antagonista, ¿no? Ahora ya me doy cuenta de varias cosas que hace y, y, y digo, wow, o sea, por cada hectárea que destruye, tiene certificadas ocho que recupera en, en temas ambientales, como es el proyecto del Carmen, y no se diga los ejidos que están financiando eh, para estos procesos. El, el tema de, del regreso, del el retorno de la inversión que hace es de 1.500%, o, o es decir, por cada peso que invierte, se le retornan 15 pesos eh, de la inversión por todo lo que está generando. Yo creo que este modelo deberíamos de perseguirlo. Eh, hay muchas empresas que tienen esta posibilidad, porque no nada más hay una compensación ambiental que deben de, de, de dar. Yo creo que hay, hay que hacer una compensación social también, porque no nada más es generar empleos, sino es ver cómo estás extendiendo tu impacto y cómo este impacto está afectando no nada más a otros sectores de la población, sino a todo el, el planeta en sí. ¿no? Entonces, eh, yo creo que si se integra eh, la, una política pública en donde se consideren estos tipos de impuestos, por así decirlo, o que le den la libertad a las empresas de poder participar activamente en la política pública sin poner en riesgo los procesos democráticos, creo que tendríamos por ahí una solución al tema presupuestal, pero también a, a, a la responsabilidad social y ambiental que tiene cada una de las empresas. Perfecto. Muchísimas gracias, Naum Sánchez. Gracias. Estamos dándole aplauso aquí a las personas que están en físico porque tenemos a la gente muy motivada el día de hoy. Vamos a la mitad de este foro, pero todavía nos quedan muchos más temas por ver. Así que vamos a darle continuidad a Gael Yenerux. Por favor, adelante. Sí, gracias mucho. Fue muy interesante escucharlos. Muchas gracias. Es muy interesante escucharlos a todos. Estoy de acuerdo con esta idea de que la educación es algo fundamental. Fundamental en la transición hacia una sociedad más justa, eh, tanto a nivel social como eh, ecológico. Y sí, la educación se tiene que hacer a nivel de los individuos. Los individuos tienen que tomar decisiones educadas. ¿Por qué consumo esto o aquello? ¿Cuándo consumo? Tengo que reducir mis consumos al máximo. Pero al mismo tiempo, también hay una respons responsabilidad a nivel macro. ¿Cómo incitar a las empresas para que también ellas tomen las decisiones correctas para la producción, para que sean eco-responsables? Entonces, tenemos que establecer estructuras, redes, donde haya este, empresas que trabajan, trabajen juntas, por ejemplo, para que los desechos de una empresa sirva de materia prima a otra, para que se re recupere la energía. Las, ener las empresas pueden hacer muchas cosas y tienen mucha responsabilidad en ese sentido. Entonces, como les decía, Además, las empresas de la economía social incluyen además esta dimensión de justicia. Quisiéramos eh, integrar cada vez más eh, estos valores. Yo creo que la, integrar a las empresas sociales es algo muy pro, prometedor, pero además tenemos también otro nivel de responsabilidad, el de los gobiernos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se que se permita a las empresas que produzcan objetos con obsolescencia programada. Los gobiernos tienen que dar un, un apoyo a, las, a los individuos y a las empresas responsables. La responsabilidad la compartimos todos. Actualmente la economía circular ocupa solamente un 8.6% de la economía. Si esto se duplicara, si el 17% del, de la economía fuera circular, alcanzaríamos nuestro objetivo de que el calentamiento global 
fuera de menos de dos puntos. Eh, entonces haríamos algo extraordinario en favor de nuestros hijos. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Gael Yenerux. Ahora vamos a darle la palabra a We Too Young. Waste material from of Taipei city. city. Mal residuos, As you can see in por the ejemplo, de ciudades. Showing the en este gráfico podemos ver la generación. No podemos escuchar el audio. La intérprete se disculpa ya que no hay audio para el video. Tenemos eh, efectos para los clientes, por ejemplo. En el procesamiento. Disculpa porque no hay sonido. No podemos interpretar correctamente este video. Resource recycling, kitchen waste, or large waste. El reciclaje, residuos, diferentes tipos de residuos. Una vez más tenemos interferencias en el audio. Ocean process. Since 2002, the DEP of Taipei City el 2002, to run the pilot Taipei recycle and the reuse. Ha tenido proyectos de reciclaje. And the bicycles. In different utilización. In 2003, the collected and the transported waste furniture was repaired. Y por ejemplo, los muebles and que so fueron desechados se repararon y se volvieron a utilizar. Twice. Nos disculpamos porque hay muchas interferencias de audio y no es posible interpretar the íntegramente the este mensaje. The exhibition and the auction site was established. In Naihu, the first of se estableció en Naihu un centro de preparación and it has más con interferencias de audio. Other counties and the cities to observe and learn. As of 2013, we have begun to give away regeneration furniture to the needy and the indigenous people. Implementation method. También tenemos la implementación en este caso. Implementation method. Citizens can hand en over. Este tipo de implementación, los ciudadanos. Staggering trucks by appointment. También method. pueden llevar a cabo diferentes acciones para esta iniciativa. Clean team will sort our repairable or recyclable items. También hay muchos eh, artículos reciclables que se pueden incluir en este proceso. With creative ideas and transform them into valuable recycled furniture. Se puede convertir, por ejemplo, en muebles reciclados de buena calidad. Se pueden vender también en subastas públicas. Estos son los resultados de implementación. Desde el 2003, esta entidad ha logrado eh, reparar residuos de muebles, por ejemplo. Se pueden comercializar a un buen precio para la gestión de resultados. También tenemos reducción de residuos y se reduce la generación, por ejemplo, de basura. Y todas estas son iniciativas en las que realmente debemos trabajar. Con este tipo de acciones, la ciudad puede acercarse más a los resultados deseados para los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, eh, la, gar la garantía de un consumo sostenible o un consumo responsable, utilizando los, los recursos financieros de la mejor forma posible. Y también se ha implementado la economía circular con más de 150 millones de dólares en recursos que se han 
agregado a partir de más de 200 mil artículos que se han reciclado, por ejemplo. Muchas gracias, Nos habló. Nos habló precisamente del tema de la transformación socioecológica que existe, toda la parte de la importancia de identificar las diferentes necesidades y, y poder lograr una transformación para un equilibrio más adecuado con los diferentes ecosistemas relacionados también con las necesidades de la sociedad, con una visión global y eh, de alguna manera que haya prioridad al tema de la producción y consumo responsable con el tema de sustentabilidad y una participación pues, de todos los actores que están parte de todo este proceso. Nos pudo ilustrar con este flujo del de proceso que llevan con el tema del reciclado. Muchísimas gracias. Y ahora damos pie a Shakira Rendralijona, por favor. Adelante. Sariaca, por favor. Les recuerdo y les comento que estamos en, de manera híbrida, así que tenemos que hacer conexiones con los diferentes compañeros a través de las vías virtuales y bueno, no siempre estas nos están funcionando al 100%. Así que les pido un poquito de paciencia. Vamos a ver si podemos lograr la conectividad, por favor, nuevamente. conexión, vamos a dar pie y agradecemos a Shariaka por estar eh, aquí con nosotros y voy a darle ahorita la palabra a Yubisha María Redondo Sánchez. Adelante. Muchas gracias. Bueno, creo que una de las principales acciones que debemos eh, asumir o las estrategias que debemos asumir para que podamos tener un mundo mejor y más inclusivo desde este punto de vista de la alimentación es el entendimiento del papel que cada uno de los actores tiene en la generación de los cambios que se requieren eh, para contar con un ambiente más sostenible. Y por ello debemos empezar a pensar es en, en una forma de ciclos completos y no transferir la responsabilidad a solo uno de los actores que hacen parte de ellos. Eh, en el caso de eh, los temas alimentarios, es fundamental que hagamos un análisis desde la producción hasta el consumo y no de forma separada como lo venimos haciendo, que tenemos unas políticas para la producción, unas políticas para el consumo, unas políticas para la comercialización que nos hacen eh, que se pierdan algunos de los problemas que se enfrentan allí. Por esta razón, desde la campaña nacional de mercados, estamos desarrollando un ejercicio de construcción de política pública, de eh, distribución y comercialización de la agricultura campesina familiar y comunitaria, que incluye desde la producción hasta el consumo a cada uno de los diferentes agentes que hacen parte de ello. Eh, de tal manera que podamos contar con propuestas participativas que tengan en cuenta realmente las condiciones regionales y locales, así también como las potencias y las necesidades de los hombres, mujeres, jóvenes, niños, eh, organizaciones, empresas y todos los que participan del tema alimentario. Eh, entendiendo que cada uno de ellos tiene un papel, una responsabilidad, pero también unos derechos frente a lo que es la alimentación. Entender que todos somos responsables de la generación de cambios, pero que está en manos de los gobiernos el propiciar los espacios y las posibilidades para hacerlo, al tener en cuenta los aportes y los conocimientos de las comunidades y las poblaciones y los grupos que vienen desarrollando ejercicios eh, que podrían ser escalables o repetibles en otros lugares. No podemos eh, dejar de lado el conocimiento local, esto es fundamental y es algo que nuestros gobiernos y nosotros como organizaciones debemos poner siempre en primera medida si queremos generar cambios sostenibles en el tiempo. Muchísimas gracias, Yubisa María Redondo Sánchez. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bien. Estamos ahorita ya en la parte de conclusiones de esta segunda ronda 
donde hemos venido conversando de la parte importante de la conciencia de cada uno de, los, de las personas. El tema de exigir un poco más de moderación, eh, tener una visión con una óptica colectiva, eh, tener también un objetivo claro de nuevas políticas medioambientales para realmente poder impulsar nuevas formas de hacer economía. Hemos hablado aquí también de una economía verde, inclusiva, solidaria y el papel que jugamos todos los sectores. Hablamos de organizaciones, pero también importante la participación del gobierno, eh, el tema de tomar decisiones globales, locales, regionales e ir fortaleciendo estos pilares también relacionados con algunas herramientas tecnológicas sería importante que hay un equilibrio entre las finanzas, la parte de la gestión empresarial, las acciones individuales y de alguna manera también que haya mayor comunicación. Este tipo de foros nos permiten lograr precisamente acortar estas brechas y a través de este salto que hemos dado por el tema de la pandemia y empezar a visualizar estas oportunidades de que hoy hemos avanzado en la tecnología a pasos agigantados. Entonces, eh, les voy a pedir a todos nuestros panelistas, me ayuden a hacer una pequeña conclusión. Vamos a dar unos minutitos, por favor, para eh, empezar precisamente con esta parte de conclusiones. Así que vamos a continuar con la misma dinámica y vamos a darle pie a Héctor Daza. Adelante, Héctor. Bueno, sí, muchas gracias, muy contento de haber participado en este panel. Eh, la conclusión que tenemos es, como, es cómo se construye institucionalidad permanente eh, que permita involucrar a todos los actores y hacer un gran esfuerzo cada uno de nosotros en hacer lo que podemos hacer a nivel local a hacer en chico lo que pensamos que queremos como valores en la sociedad. Eh, alguien hizo un estudio de casi 3 mil millones de personas que participan en mutuales, cooperativas, organizaciones solidarias, y, y se preguntaba por qué no hemos podido eh, impulsar los valores que hablamos, que decimos que hacemos para cambiar esta realidad del mundo en este, este capitalismo por ahí más salvaje. Entonces, eh, ahí ese autor de ese libro se pregunta y, y se contesta, digamos que hay una serie de cuestiones que no hemos sabido hacer, por ejemplo, eh, transformar nuestras organizaciones que sean realmente cooperantes, no que nos consideren socios y clientes, somos socios cuando nos necesitan para la asamblea y somos clientes cuando nos brindan los productos y los servicios, no intercambiamos, somos como unos archipiélagos, cada uno hace lo propio y no intercambia con el otro, con las otras organizaciones, nuestra formación, como decía Dorian, es áulica y no es vivencial la formación cooperativa. Y nosotros por eso, con este planteo que hicimos acá en esta presentación del foro, es que logramos una institucionalidad que permite a todo el mundo participar. Todo aquel que quiere poder eh, desarrollar la economía solidaria en una, en, desde una perspectiva ambiental sustentable puede hacerlo acercándose a la Secretaría y llevando adelante eh, las, las cosas que quiere realizar, pero no de manera individual, sino de manera colectiva, en manera de cumplir con estos eh, principios y valores que decimos que todo el mundo, que es un discurso ético, pero que los tenemos que transformar en un discurso real en la vida de la sociedad. Bien, Héctor Daza, muchísimas gracias. Naum Sánchez. Sí, yo pienso que algunas de las acciones necesarias y urgentes que debemos realizar va en torno al desarrollo de las capacidades y del conocimiento de acuerdo a los principios de la economía social y solidaria en todos los sectores de la población. Eh, también ver eh, la oportunidad o... o eh, bueno, sí, la oportunidad de transformar las estructuras socioeconómicas globales y las del Estado 
Eh, esto con el fin de atender o disminuir, mitigar el impacto de lo que ya estamos enfrentando en este momento, digamos, hambre, pobreza, eh, falta de agua, etc. Y por último, eh, ser transversales y, y trabajar con una vinculación eficiente entre todos los sectores de gobierno, eh, que, y, y en la misma educación, como lo comentaban los, los otros compañeros, de, lo, lo pongo como un ejemplo, eh, con la tecnología actual, las carreras universitarias, que son muy específicas, yo creo que pueden ser ya más abiertas y generar capacidades muy, con visiones más amplias que le permitan a las nuevas generaciones tomar decisiones más acertadas que nosotros, ¿no? porque yo soy ingeniero forestal, me, me centro en el cuidado de los bosques, pero qué sé yo de economías globales, es por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, yo creo que sí deberíamos ya de pensar en una nueva educación, en este sentido, una preparación nueva profesional, profesionalmente hablando. Gracias, Naum Sánchez. Ahora vamos a darle, eh, por favor, la palabra a Gael Generox. Adelante, Gael. Muchas gracias. Gracias por el tiempo que nos han dado para presentar nuestras distintas visiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. La economía social tiene un potencial enorme para crear un cambio estructural, para que las decisiones se tomen de manera colectiva, sin que la prioridad sea el lucro, sino que la la prioridad sea el bien colectivo. Podemos cambiar el sistema para que el sistema económico sea más sustentable, más justo. Esto es efectivamente lo que hay que hacer avanzar. Y queremos también un sistema económico que respete el, los límites de los distintos ecosistemas. Estos son nuestros pilares. Esto es lo que tenemos que integrar todos juntos para un sistema Justo. Queremos tomar decisiones colectivas que respeten el planeta. Ya sé que todo esto va a requerir un trabajo enorme y sin embargo es esencial para nuestro futuro. Tenemos que encontrar la manera de construir un mundo más agradable, más sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias, Gael. Generos. Ahora vamos con Yubisa María Redondo. Adelante, tu conclusión. Gracias. Creo que una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es cómo observamos una gran cantidad de iniciativas y de apuestas que efectivamente tienen un enfoque de mejorar las condiciones y poder encontrar ese buen vivir común que tanto necesitamos, pero que lastimosamente eh, por motivos tal vez porque se enmarcan lejos de las lógicas capitalistas que tenemos en este momento, han sido invisibilizados, son desconocidos o ignorados. Entonces creo que también es importante que cambiemos esas lógicas, por ejemplo, de consumo eh, que se nos han venido integrando desde nuestros imaginarios de la infancia. Para ello es fundamental que sigamos desarrollando acciones de visibilización y posicionamiento de estas iniciativas, eh, generar alianzas con otros y otras. En nuestro caso, por ejemplo, generamos alianzas con la Cooperación de Bélgica, el Ministerio de Relaciones Exteriores y con SOLSOC, que es una agencia de cooperación que nos permite seguir desarrollando este tipo de iniciativas eh, solos no podemos tenemos que buscar cómo entre todos y todas podemos construir esto también es importante eh, buscar posibilidades de réplica de este tipo de apuestas de tal manera que más productores y productoras vayan viendo que hay espacios donde comercializar y con esto también llevemos a que las producciones vayan teniendo una transformación y una transición a prácticas más amigables con el ambiente para la producción. Pero también cómo logramos generar una mayor pedagogía frente al consumo. Es importante que tengamos claro las formas productivas y el impacto que éstas tienen en el medio ambiente, en quienes producen los alimentos y en nosotros como consumidores. 
eh, tenemos el derecho a producir, a consumir y a tomar decisiones informadas. Entonces, una de las principales cosas que debemos buscar es cómo generamos eh, ejercicios que difundan toda esta información de tal manera que no nos veamos abocados a tomar decisiones porque es lo único que podemos conocer sabiendo que hay un ecosistema tan importante fuera. Muchísimas gracias, Yovisa, por esta reflexión. Y bueno, estamos cerrando precisamente este segundo tema y, eh, y pues nos queda solamente hacer una reflexión de que no tenemos y no hay marcha atrás de lo que ha pasado hasta el momento. Ahora se trata básicamente de trabajar en el tema de perseverar nuestra existencia eh, con un profundo respeto de lo que pasa en nuestro entorno y generar acciones siempre con una visión de un ecosistema de naturaleza, de naturaleza que nos permita realmente lograr la coexistencia en armonía con el planeta. Por nuestra parte es todo, agradecemos a nuestros panelistas aquí presentes, agradecemos a nuestros panelistas que estuvieron eh, sincronizándonos en, esta, en este tema y esto no termina, vamos a continuar, así que eh, les pido un fuerte aplauso para todos y ánimo, hay mucho que hacer y les cedo la palabra aquí a nuestros conductores para continuar con este foro y nuevamente muchas gracias. Vamos a tomarnos la foto oficial, así que les pido que todos enciendan sus cámaras para esta foto. Estamos aquí, donde todo hace sentido. En este lugar lleno de historia, de grandeza. Nuestra casa, donde hace más de siete siglos inició todo. Nuestra gran Tenochtitlan. Este es nuestro sitio, donde honramos nuestro pasado, vivimos el presente y soñamos el futuro. Lugar donde habitan guerreros y guerreras que históricamente han luchado batallas juntos, solidariamente. Ayer, la historia presentó un reto sin precedentes que marcó nuestro camino. Pero hoy, nuevamente nos unimos para levantarnos como lo hemos hecho siempre. Porque la Ciudad de México está más viva que nunca y su corazón late intensamente con toda su magia y esplendor. Una ciudad lista para recibir a nuestra gente y a nuestros invitados con toda seguridad. Para crear en ellos experiencias y sensaciones únicas que nunca olvidarán. La Ciudad de México es un lugar con sentido y que consiente a quien la visita. Porque puedes respirar una ciudad que tiene nuevos pulmones, con parques y áreas verdes recuperadas que hoy son admirados en el mundo. Con espacios sorprendentes que han cobrado una nueva vida. 
Ciudad de México, un lugar donde se observa y se aprecia el arte, la cultura, cuna de tradiciones, lugar para mirar en la historia y para observar la modernidad y visionar el futuro. Estamos aquí donde el gusto por nuestra gastronomía no tiene límites, lugar de sabores, texturas, aromas y colores. Una ciudad hospitalaria, contacto para atender a nuestros invitados como se merecen, con el mejor servicio, amabilidad y calidez. Una ciudad segura.